పూర్వం విక్రమసింహుడు అనే రాజు మగధను పాలించేవాడు అతనికి చాలా కాలం వరకు సంతానం కలగలేదు ఒకప్పుడు ఆ దేశంలో అడవి మృగాల బాధ జాస్తి అయింది అందుచేత విక్రమసింహుడు అరణ్య ప్రాంతాలకు వెళ్లి వేట చేశాడు అతను వేట చాలించి తిరిగి వస్తూ ఉండగా అరణ్యంలో ఒక అందమైన బిడ్డ దొరికాడు విక్రమసింహుడు ఆనందంతో ఆ బ్యాలుండి తీసుకుని ఇంటికొచ్చి వాడికి జయసింహుడు అని నామకరణం చేసి తన బిడ్డగానే పెంచసాగాడు జయసింహుడు దొరికిన కొంతకాలానికి రాణి గర్భవతి అయి కాలక్రమైనా ఒక మగబిడ్డను కంది ఆ బిడ్డకు విజయసింహుడు అని పేరు పెట్టుకున్నారు జయ విజయులు ఇద్దరూ చాలా గారాభంగా పెరుగుతున్నారు విక్రముడు ముసలివాడై యుక్త వయస్సులైన తన ఇద్దరు కొడుకుల్లో ఒకరిని యువరాజుగా అభిషేకించ నిశ్చయించాడు కానీ అందుకు తగినవాడు ఆ ఇద్దరిలో ఎవరో ఆయన తేల్చుకోలేకపోయాడు ఆయనకిద్దరి మీద సమానమైన ప్రేమే జయుడు పెద్దవాడు కానీ సొంత కొడుకు కాదు విజయుడు సొంత కొడుకి అయినా చిన్నవాడు పెద్దవాడిని వదిలేసి చిన్నవాడికి పట్టం కట్టడం భావ్యం కాదు ఎటూ తేల్చలేక రాజు తన మంత్రిని సలహా అడిగాడు మంత్రి జయసింహుణ్ణే యువరాజుగా అభిషేకించమన్నాడు ఎందుచేతంటే జయుడు మేధావి పరాక్రమవంతుడు ప్రజలకు ఇష్టడు అతనితో పాలిస్తే అతనితో పోలిస్తే విజయుడు దుర్బలుడు వక్ర బుద్ధి కూడా ఆ సంగతి రాజుకు తెలియకపోలేదు అందుచేత మంత్రి సలహాను పాటించి రాజు జయసింహుణ్ణే యువరాజుగా అభిషేకించాడు ప్రజలు ఎంతగానో హర్షించారు హర్షించని వాడు ఎవరంటే సొంత కొడుకు విజయుడు తన తండ్రి సొంత కొడుకును కాదని ఎవడో పరాయి వాడిని యువరాజు చేయటం విజయుడికి ఎంతో అక్రమంగాను అన్యాయంగానూ తోచింది ఎప్పటికైనా రాజ్యం జయుడికి దక్కకుండా తానే స్వాధీనం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుని తన దూరాలోచన బయటికి పొక్కకుండా సమయం కోసం ఎదురు చూశాడు కొద్ది కాలానికి ముసలి రాజు మరణించాడు దేశమంతా దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయింది ఇదే తగిన సమయం అనుకుని విజయుడు తన పొరుగు రాజైన రవివర్మను తమ దేశం మీదకి యుద్ధానికి రావాల్సిందిగా రహస్యంగా ఆహ్వానించాడు విచారంలో మునిగి ఉన్న ప్రజలను రవివర్మ తేలిగ్గా జయిస్తాడని ఆ తర్వాత రాజ్యాన్ని తనకే ఇచ్చేస్తాడని విజయుడు ఆశ విజయుడి ఎత్తులు ఆలోచనలు ఎప్పటికప్పుడు జయుడు పసిగడుతూనే ఉన్నాడు అందుచేత అతను చచ్చిపోయిన రాజుగారి స్థానంలో మరొకరికి రాజ్యాభిషేకం జరగవలసి వచ్చినప్పుడు విజయుడికే రాజ్యాభిషేకం జరగాలని పట్టుబట్టి ఆ పని జరిపించాడు తాను రాజు కాగానే విజయుడు రవివర్మకు యుద్ధ ప్రయత్నం మానవలసిందిగా కబురు చేశాడు విజయుడు మూర్ఖుడని అదివరికి గ్రహించిన రవివర్మ అతను రాజు అయ్యాడు గనక తనకు విజయం మరింత తేలిగ్గా లభిస్తుందని యుద్ధానికి బయలుదేరి వచ్చాడు విజయుడికి కాళ్ళు చేతులు వణికాయి దేశం పట్టాభిషేక మహోత్సవంలో మునిగి ఉన్నది యుద్ధానికి ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు తాను విసిరింద్రరాయి తనకే తగిలిందని గ్రహించి విజయుడు జయసింహుణ్ణి ఆశ్రయించాడు జయుడైనా చేయగలిగింది ఏమీ కనిపించలేదు నేనే స్వయంగా రవివర్మ వద్దకు రాయభారం వెళ్లి అతని మనసు మార్చి ఎత్తిస్తాం అన్నాడు జయుడు జయుడిని చూడగానే రావివర్మ వెంట ఉన్న వృద్ధులు నిర్ఘాంతపోయారు జయసింహుడు ముమ్మూర్తుల రవివర్మే రవివర్మ ఆ వయసులో జయసింహుడిలాగే ఉండేవాడు రవివర్మకు రాజులు చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ చాలా కాలం వారికి పిల్లలు కలగలేదు ఇంతలో పెద్దరాణి ఒక మగబిడ్డని కంది మిగిలిన రాజులందరికీ అసూయ ఉంది రాణులందరికీ అవకాశం దొరకగానే సేవకుల చేత ఆ బిడ్డను అరణ్యపాలన చేయించారు మిగతా రాణులు విక్రమసింహుడికి దొరికిన కూడా ఆ బిడ్డే తన కొడుకు కోసం రవివర్మ ఎంతో వెతికించాడు గాని ప్రయోజనం లేకపోయింది ఆ బిడ్డ ఇప్పుడు రవివర్మ ఎదురికే వచ్చాడు పోలికలు అలా ఉండగా రవివర్మ కొడుకు పోయిన రోజు విక్రమసింహుడికి అడవిలో బిడ్డ దొరికిన రోజు కలిసి అయ్యి జయసింహుడు రవివర్మ కొడుకు అన్నది పూర్తిగా రుజువు అయింది రవివర్మ యుద్ధ ప్రసక్తి మానేశాడు ఆయన తనకు ఒక్క కుమార్తెను విజయుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసి అతన్ని అల్లుడిని చేసుకుని జయసింహుడిని తన రాజ్యానికి తీసుకుపోయి యువరాజం చేశాడు రవివర్మ అనంతరం జయసింహుడు రాజే రాజయ్యాడు జయ విజయులకు మధ్య ఉండిన అన్నదమ్ముల సంబంధమే ఉభయ దేశాల మధ్య చాలా కాలం నిలిచింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కథ బాగుందని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు కూడా నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ